都到齐了啊！不好意思，有点堵车。既然股东们都到齐了，那会议可以开始了。这次股东大会是你们提议召开的，什么内容你们说说吧。各位股东，在沈浩强任职期间。由于他好高骛远、刚愎自用，做出了很多错误的决定，导致公司蒙受了巨大的损失。所以说，为了公司的利益和长远发展考虑，作为最大的股东，我提议罢免沈浩强总经理的职务。虽然你现在是最大的股东，但是还没有大到拥有决定权的地步吧？我刚才说了，只是个提议，并不是决定。我相信我这个提议，各位股东们都会有不同的看法，所以我建议我们投票表决，不管结果如何，及时生效。浩生，你说董事长玩忽职守、刚愎自用。是公司利益受到重大损失，请问你有证据吗？蒋总监，你对于咱们公司的财务状况再清楚不过了。沈浩强上任以来，咱们的创收是增了还是减了？啊，说实话，公司是没盈利。无话可说了吧？要不沈浩强，你说两句。首先，我想说的是，做人做事，一定要有道德的底线。我承认，我在职期间，公司没有太多的盈利。但是，什么人在阻碍公司的发展？大家心里都很清楚。开源和节流，可持续发展一定是开源的。所以我更看重的是公司长远的发展，而不是短期的一个收益。更何况，公司目前在做的两个项目已经走上正轨，很快会见到巨大的经济效益，这一点大家也是有目共睹的。最后，我想说的是，人与人之间最重要的是信任。王董事长生前对我十分信任，所以我对我们公司忠心耿耿。那么现在，我想用我对你们的信任，来换取你们对我的信任。沈浩强，打感情牌呢？说这些有什么用？这是一家公司，当然就要以公司的章程进行决策。对此，各位没有异议吧？既然各位没有异议，那就开始吧。简单点，举手表决。为了不让我们的沈总比较难堪，我看这样吧。不同意罢免沈浩强总经理职务的，请举手齐全，当然可以。还有举手的吗？那好，在座除去我，总共八位股东，三票对四票，一目了然。根据公司的章程，下面我宣布。我们将罢免沈浩强总经理的职。江总，现在是四票对四票。按照公司的章程，这次会议的决议是不是无法通过，宣布无效？
。毛经理，没想到你还留一手，咱们等着瞧。沈浩翔，算你走运，这次不行，还有下一次，机会多的是，我保证你不会再有这种运气，随时奉陪。董事长，对不起啊。公司有难，我却无能为力。我愧对王董事长的在天之灵，也愧对您对我的欺负。我已经无言再留在公司了。我的辞职信已经准备好了，回头我让人拿给你。我只能说，咱们都被他给耍了。给杜哥打电话，给我好好教训教训他。教训他一顿，不过是出了一口恶气，解决不了根本问题。不行，我咽不下这口气。蒋总，冷静一点。现在最重要的事情是要想办法搞到其他人手里边的股份，免得夜长梦多，节外生枝啊。浩生说的对。收了蒋总监和张工的股份，我们就拥有百分之四十八的股份。要再有百分之三，就是再多的人支持沈浩强，也无济于事。爸，您说的轻松，上哪儿找那百分之三？当然是谁有，就找谁要啊。您说王小慧，他要是肯给，我还用得着兜这么大圈子吗？他不肯给，我们就想办法让他给。动动脑筋，总会有办法的。我倒是有个办法。说，举报宋文平。举报宋文平。然后呢？然后让他进去，王小慧破罐子破摔，转而支持沈浩翔。什么馊主意？举报宋文平只是警告王小慧的一个手段。关键时刻。我们找一个替罪羊，苏文平不会真的进去，而王小慧则会乖乖的听咱们的话。哼、嗯，说的轻松，谁当这个替罪羊？段副局长，不行，我们在段副局长身上花了大把的银子，好不容易才把他搞定，你让我现在把他送进去？我不同意。没有了段副局长，以宋文平的能力，再加上咱们的手段，他很快可以升到副局长的位置。而我们手里边有他的把柄，随时可以举报他。他只能听咱们的。你想啊，走了一个段副局长，来了一个宋副局长，咱们不吃亏。最重要的是。可以拿到王小慧手里边的股份，我觉得这个办法值。好生说的有道理啊，那就气帅保足，马上按这个计划进行，一定要逼迫王小慧就范。